السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي شبريو روزادر بحيو بنرا الحمد لله সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তালার জন্য তিনি আমাদেরকে মেহরবানি করে রমজানুল মুবারকের মতো এত মহান মাস ফজিলতপূর্ণ মাস দান করেছেন আলহামদুলিল্লাহ আজকে এই পর্বে আপনাদের সামনে রোজার সাথে সম্পর্কিত কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাসলা সম্পর্কে আলোচনা করতে চাচ্ছি যে মাসলা সম্পর্কে অনেকেই আমাকে টেলিফোনে হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজে তারা জানতে চেয়েছেন জিজ্ঞাসা করেছেন তন্মধ্যে একটি মাসলা হচ্ছে গর্ভবতী মায়ের রোজা সম্পর্কে দ্বিতীয় নম্বর মাসলাটি হচ্ছে দুগ্ধ দায়িনী বা দুধ শিশুর মায়ের রোজা সম্পর্কে আর তৃতীয় নম্বর মাসলাটি হচ্ছে রোজাদার ব্যক্তি ইনসুলিন ব্যবহার করতে পারবে কি না প্রথম যে কথা অর্থাৎ গর্ভবতী মায়ের রোজা গর্ভবতী মা তিনি যদি তার নিজের উপর নিজের স্বাস্থ্যের উপর এবং তার গর্বের শিশুর উপর ক্ষতির আশঙ্কা করেন তাহলে ইসলাম তাকে অনুমতি দিয়েছে তিনি রোজা পরিত্যাগ করতে পারেন ছাড়তে পারেন তবে অবশ্যই মনে রাখতে হবে এই রোজা পরবর্তী সময়ে তাকে কাজা করে নিতে হবে আর এখানে এ বিষয়টাও মনে রাখতে হবে যে তিনি যেন অবশ্যই অভিজ্ঞ কোন দিনদার ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে বিষয়টা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন রসুল করিম সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লাম হাদিস শরীফে ইশাদ করেছেন এবং যে হাদিসটি ইমাম তিরমিদি রহমতুল্লাহ আলহি তার সোনানি তিরমিদিতে উল্লেখ করেছেন হাদিস নম্বর সাতশত পনেরো এছাড়াও সোনানের অন্যান্য কিতাবে আবু দাউদ শরীফে নাসাই শরীফে ইবদে মাজা শরীফে সুনানের প্রায় অধিকাংশ কিতাবি এ হাদিসটি বর্ণিত আছে যে রসুল করিম সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লাম কথা বলেছেন শিথিল করে দিয়েছেন অর্থাৎ অনুমতি দিয়েছেন রমজান মাসে মুসাফির ব্যক্তি বা রমজান ছাড়া অন্য সময় মুসাফির ব্যক্তির নামাজকে আর আল্লাহ সুবাহান ইন্নাল্লাহব করে দিয়েছেন গর্ভবতী মায়ের রোজা এবং দুগ্ধ দায়িনী দুধ পান করায় দুধ শিশুর মায়ের রোজাও আল্লাহ সুবাহান আলা লাঘব করে দিয়েছেন এই হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে গর্ভবতী মা যদি তিনি তার নিজের স্বাস্থ্যের উপর কিংবা তার গর্বের শিশুর উপর ক্ষতির আশঙ্কা করেন এবং দিনদার ডাক্তারও তাকে রোজা না রাখার পরামর্শ দান করেন তাহলে তিনি রোজা ছাড়তে পারেন দ্বিতীয় নম্বর যে মাসলাটি আপনাদের সামনে আলোচনা করতে চাচ্ছি এটাও মৌলিকভাবে আলোচনা হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে দুধ মা বা দুগ্ধ দায়িনী যে মা তার শিশুকে দুধ পান করাচ্ছেন তিনি কি রোজা ভাঙতে পারেন কি না ছাড়তে পারেন কি না তার সম্পর্কেও হাদিসটি থেকে আমরা বুঝতে পারছি সিদ্ধান্ত হচ্ছে এ কথাই যে তিনিও যদি তার স্বাস্থ্যের উপর কিংবা তার সন্তানের উপর ক্ষতির আশঙ্কা করেন তাহলে তার জন্য অনুমতি আছে তিনি রোজা ছাড়তে পারেন ভাঙতে পারেন তবে এখানে একটা বিষয় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে আমি নিজে নিজে যেন আশঙ্কাগ্রস্ত না হয়ে যায় কারণ রমজানের রোজা রাখলে যে ফয়েজ যে বারকাত যে আনোয়ার রমজান মাসে আমি পাব লাভ করতে পারব এটা কিন্তু অন্য কোনো সময় আমার জন্য সম্ভব নয় তাই ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া এবং অভিজ্ঞ দিনদার ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া আমি নিজে নিজে যেন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করি সত্যি ক্ষতির আশঙ্কা যদি হয় তাহলে অবশ্যই ইসলাম আমাকে অনুমতি প্রদান করে তৃতীয় নম্বর যে বিষয়টা যে মাসলাটি আলোচনা করতে চাচ্ছি সেই মাসলাটি হচ্ছে রোজা অবস্থা 
ইনসুলিন ব্যবহার করা এই সম্পর্কে মুফতায়ানি کرام বলেছেন যে হ্যাঁ রোজাদার ব্যক্তি যদি রোজা অবস্থায় ইনসুলিন ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় তাহলে তিনি ব্যবহার করতে পারেন এতে তার রোজার কোনো ক্ষতি হবে না তার রোজা নষ্ট হবে না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সকলকে তৌফিক দান করুন আমিন ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন